फ्रेंड दिस इज प्रोफेसर कार्तिक जोदी वाचिंग मी इन माय YouTube चैनल आज बच्चों हीट ट्रांसफर के अंदर देखने जा रहे हो एपिसोड नंबर 52 देखने जा रहे हो और एपिसोड नंबर 52 हम देखते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी एपिसोड नंबर 51 नहीं देखा है ना सबसे पहले जाके आप वो देख लो ठीक है अगर आपने एपिसोड 51 नहीं देखा है ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरी पक्की गारंटी है ठीक है तो इस एपिसोड को देखने के लिए ये जरूरत है कि आप एपिसोड नंबर 51 देख ले ठीक है उसके देखने के बाद ही एपिसोड नंबर 52 अपना ओपन करें लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड नंबर 52 आज हमारा टॉपिक है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ एंड रिलेशन बिटवीन द ई एंड आई ई क्या है एनर्जी पावर एंड आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ रिले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ठीक है तो कई बार वो पूछते हैं कि लैम्बर्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से आता है कि एक्सपेंड लेवल लैम्बर्ट कोसाइन लॉ एंड प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द इमेजी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ठीक है या फिर इस तरीके से कुछ पूछेंगे आपको कि प्रूव दैट द इमेजी पावर इज द पाई टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ठीक है इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है तो आपको इक्वल टू पाई आई जो इक्वेशन है वो डिराइव करना पड़ता है ठीक है तो सबसे पहले बच्चों ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम जाने लैम्बर्ट कोसाइन लो ठीक है तो सबसे पहले हम अपना ये लैम्बर्ट कोसाइन लो जो मैंने यहां पे लिखा है तो अब लैम्बर्ट कोसाइन लो ये बोलता है कि टोटल इमेजी पावर इन एनी डायरेक्शन सो टोटल इमेजी पावर इन एनी डायरेक्शन लेट्स से द टोटल इमेजी पावर इन एनी डायरेक्शन यानी यहां पे थीटा ले रहा हूं तो इसको मैं बोल रहा हूं टोटल इमेजी पावर इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एमिशन अब बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एमिशन क्या है ठीक है तो बच्चों ये देखो ये एक मैंने सरफेस यहां पे बनाई हुई है ये जो मैंने नॉर्मल इमेजी पावर लेके रखा हुआ है ठीक है तो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन इसको बोला था नॉर्मल इमेजी पावर इसको मैं बोलूंगा ईएन अब ये नॉर्मल लाइन है सरफेस की और यहां से एक रेडिएशन एट एंगल थीटा वो निकल रहा है ठीक है यहां से एक रेडिएशन निकला तो अब ये जो रेडिएशन निकला है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये थीटा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमिशन ठीक है तो एंगल ऑफ एमिशन का मतलब ये होता है कि यहां से जो रेडिएशन निकलेगा वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी द और एंगल ऑफ एमिशन ठीक है तो वो ये बोल रहा है कि टोटल इमेजी पावर इन ए डायरेक्शन सो और डायरेक्शन इज थीटा सो टोटल इमेजी पावर इन ए डायरेक्शन दैट इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द एमिशन सो कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एमिशन तो एंगल ऑफ एमिशन क्या है थीटा यानी cos थीटा पर किसका तो के नॉर्मल का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल सो e थीटा इज इक्वल टू en cos थीटा ठीक है वहां पे e थीटा बता रहा है कि रेडिएशन और इमेजी पावर एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू en cos थीटा ठीक है यानी इमेजी पावर एट नॉर्मल cos थीटा ठीक है तो आप बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए e थीटा इक्वल टू en cos थीटा ये कैसे आ देखो मान लो कि ये थीटा है ठीक है ये en है तो en का थीटा का पास वाली साइड ये पास वाली सामने साइन होता है पास से पास में कोस होता है सो so, en की थीटा की पास वाली साइड तो क्या होगा en cos थीटा है ना इजी और कुछ है इसमें कोई आप अपना लॉजिक है जोड़ना है ठीक है सो ये थीटा इक्वल टू en cos थीटा बच्चों क्या ध्यान से देखें जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा तो यहां पे थीटा इक्वल टू 0 के cos 0 क्या होता है sin nt यानी 1 तो e थीटा उस वक्त en यानी मैक्सिमम होगा ठीक है तो जब आपका थीटा 0 यानी आप जब भी नॉर्मल में इमेजी पावर होता है ना तब वो मैक्सिमम होता है ठीक है और थीटा इक्वल टू अब 90 लेके देखते हैं तो यहां पे cos 90 लिखो क्या हो जाएगा 0 तो e थीटा क्या हो जाएगा 0 ठीक है तो जब थीटा इक्वल टू 90 यानी सरफेस पे आ जाएगा तो इस सरफेस पे कोई रेडिएशन नहीं होगा यानी 0 होगा सो so, जब थीटा इक्वल टू 0 है तो e थीटा यानी e मैक्सिमम है e मिलेगा आपको और थीटा इक्वल टू 90 यानी 0 यानी मिनिमम मिलेगा ठीक है बच्चों तो ये कुछ नहीं है लैम्बर्ट कोसाइन लो सिंपल से e थीटा इज इक्वल टू en cos थीटा यानी टोटल इमेजी पावर इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द एमिशन ठीक है तो आपको इस तरीके से याद रखना आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो लेट्स मूव ऑन फर्दर तो ये तो हमने लिम्बर्ट कोसाइन लॉ देख लिया ठीक है लेट्स इट डन तो इसको इस साइड में हटा देते हैं अब हमें प्रूव करना है रिलेशन बिटवीन द इमेजी पावर एंड आई मींस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सो वी हैव टू प्रूव e इक्वल टू π है ठीक है सो यहां पे एक सरफेस लेते हैं बच्चों यहां पे मैंने एक सरफेस कंसीडर करी है ठीक है ये जो सरफेस है जिसको मैं बोलता हूं da1 दिस इज द एरिया da1 और उस सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है सो दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू दिस सरफेस da1 ठीक है बच्चों ओके डन अब ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा है ना ये स्फीयर है बच्चों दिस इज द स्फीयर राइट दिस इज लाइक दिस इसको अगर पूरा जॉइन करेंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा यू कैन अज्यूम वाटरमेलन ठीक है तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये स्फीयर है ठीक है यहां पे से मैंने एक एरिया कंसीडर करा एक छोटा सा एरिया जिसको मैंने ये बोला ये दिस इज द एरिया इज कंसीडर फ्रॉम द स्फीयर जिसका एरिया मैंने बोला है da2 कितना है
वो नॉर्मल के साथ इस तरीके से जो एंगल बन रहा है लाइक दिस वर्टिकल ठीक है ये जो एंगल बना है ना बच्चों दिस इज थीटा ये कितना है थीटा लाइक दिस दिस ए साइड का एंगल वर्टिकल एंगल इस तरीके से बनाएगा वो थीटा तो ये छोटा सा एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा दिस इज डी थीटा हो जाएगा समझ में आ रहा है इस इस दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो डी थीटा ये डी थीटा है और ये आर है तो आर और डी थीटा तो ये साइड कितनी हो जाएगी आर डी थीटा देट्स वाई बच्चो ये आर डी थीटा है समझ में आ गया सेकेंड चीज अब ये जो दो साइड है इसको मैं यहाँ पे ऐसे तरीके से कनेक्ट करता हूँ ठीक है इस तरीके से मैंने इस दोनों साइड को कनेक्ट करी तो बच्चों ये जो आपका एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा है कि 90 डिग्री का देखो बच्चों टू में नहीं है थ्री डी में ठीक है अब तो थ्री डी एस जिंग नाइनटी हुआ तो बच्चों देखो ये पूरी साइड आर है दिस डिस्टेंस इज आर सो आर का थीटा की ऑपोजिट साइड सो आर की थीटा की ऑपोजिट यानी आर साइन थीटा हो जाएगा तो ये क्या है आर साइन थीटा ठीक है बच्चों अब इसी तरीके से बच्चों ये जो है ये जो स्पीयर इसके दोनों को कनेक्ट करो सेंटर के साथ इस तरीके से कनेक्ट करा अब बच्चों मैं यहाँ पे ऊपर पे टोच लगाऊंगा ना तो ये जो दो लाइन है ना इसका ही प्रोजेक्शन ये दोनों लाइन है ये जो प्रोजेक्ट लाइन है उसका ही प्रोजेक्शन ये तो अगर ये आर साइन थीटा होगा तो ये भी क्या होगा दिस वन अल्सो भी तो आर साइन थीटा ठीक है अब बच्चों ये जो साइड है वो इस नॉर्मल के साथ जो होरिजोनटल इस तरीके से बच्चों एंगल बन रहा है लाइक दिस दिस इज होरिजोनटल एंगल ठीक है तो ये जो होरिजोनटल एंगल बन रहा है ना दिस इज लाइक दिस एंगल इज विल बी दाइव तो ये छोटा सा एंगल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा डी क्या बनेगा डीफाइव तो ये एंगल छोटा सा डीफाइव है और ये साइड है वो क्या है आर साइन थीटा है सो ये आर साइन थीटा और एंगल डी तो ये साइड कितनी हो जाएगी दिस विल बी द आर साइन थीटा डी फाइव तो एक आर डी थीटा हुआ और ये क्या हुआ आर साइन थीटा डी फाइव तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आर डी थीटा और साइन डी तो आपको अपना ओरिजिनल एरिया डी मिल जाएगा ठीक है बच्चों तो इस तरीके से एरिया आया हुआ है ओके डन अब इसी चीज के लिए अब सोलिड एंगल हमें लिखना है बच्चों तो कुछ इस तरीके से सोलिड एंगल बन रहा है ना आप ध्यान से देखो इस तरीके से कौन बना है यहाँ पे ठीक है ये जो स्पीयर था लाइक दिस एरिया हमने बोल दिया डी ए टू यहाँ पे जो एरिया था उसको बोला हमने डी ए वन ठीक है इसी सेम चीज को मैं यहाँ पे ले रहा हूं बच्चों तो ये जो कौन बना ये तो ये एंगल क्या बना दिस एंगल जो थ्री एंगल वो बनेगा डी ओमेगा वन इसको हम सोलिड एंगल बोलेंगे डी ओमेगा वन ठीक है बच्चो तो इस तरीके से बनेगा यहाँ की सेम चीज मैंने यहाँ पे ये कहा से आया समझने के लिए जाना है आपको एपिसोड नंबर फिफ्टी में अगर आपने एपिसोड नंबर फिफ्टी वन देखा तो यहाँ पर से इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है सो दिस एरिया इज डी ए वन सो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया ठीक है सो ये जो एरिया डी ए टू है ना दिस एरिया डी ए टू इज मेकिंग अ सोलिड एंगल डी ओ मेगा वर्ड एट एरिया डी ए वन ठीक है कौन बना रहा है सो ये एरिया बना रहा है ठीक है यहाँ से जो रेडियस निकल रहा है पूरा का पूरा ये जो डी ए टू एरिया वो साले सारा का सारा क्या कर रहा है वो कलेक्ट कर रहा है इस तरीके से लाइक दिस ये पूरा जो रेडियसन बन रहा है कौन कर रहा है डी ए टू कर रहा है सो दिस डी ओमे का वन सोलिड एंगल इज सब्सटेंडेड बाई द एरिया डी ए टू ए डी ए वन सो सोलिड एंगल डी ओमे का वन में क्या लिख सकता हूँ सोलिड एंगल डी एम डी ओमे का वन होता है बच्चों इज इक्वल टू एरिया तो कौन बना रहा है जो डी ए टू बना रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे डी ओ डी ए टू लिखा है सो डी ओमे का वन इज इक्वल टू डी ए टू जो बना रहा है वो अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर सो अपॉन आर स्क्वायर सो सोलिड एंगल क्या होगा The solid angle subtended by area DA2 at DA1 is equal to the area. So, who is making it? So, DA2 is making it. Upper distance plus square. So, that is R square. This solid angle's definition from this side comes out. Okay. Now, DA2 is how much? DA2 we have made here. Derived by R square, sin theta, d theta, d5. So, I am going to write DA2 in the place of R square, sin theta, d theta, d5. Look, R square, R square cancel. So, what is left? Sin theta, d theta, d5. So, here it comes. D omega one is equal to area DA2. Okay. So, this is the area DA2. 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 Is equal to sin theta d theta d five. ठीक है? इसमें यहाँ पे रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये कैसे आया बच्चों? तो ये आगे न एपिसोड नंबर 51 में आप आपको जाना होगा अगर आपने एपिसोड नंबर 51 देखा है तभी ये समझ में आएगा, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था I यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है? So intensity सो डी ए वन कोस्टिट है क्योंकि एरिया डी ए वन है और यूनिट सोलिड एंगल सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सोलिड एंगल अपना कितना है डी ओमेगा वन ही आएगा पर डी ओमेगा वन कितना है डी ए टू ओपन आर्स पर इसलिए मैंने यहाँ पे डी ए टू ओपन आर्स पर लिखा है ठीक है सिंपल के साथ चीजें कोई नहीं हमने मैं डेफिनेशन आपको बताया था रेट ऑफ एनर्जी लिविंग अपॉन एरिया इन अपॉन सोलिड एंगल सो इंटेंसिटी ऑफ रेडिशन इज डिफाइन एज रेट ऑफ एनर्जी लिविंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सोलिड एंगल अब बच्चों आपको एक सवाल होगा सर आपने एनर्जी लिंक तो बता दिया वो हमें पता चल गया ड
तो परपेंडिकुलर होना तो इस तरीके से होना होगा तो इसको परपेंडिकुलर होने के लिए मैं यहां पे चलो यहां पे इसको परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं ठीक है इस एरिया के ये जो एंगल बना रहा है इस साइड के साथ वो हो जाएगा डी ए हो जाएगा थीटा ठीक है तो अब ये जो थीटा है और डी है तो अगर ये एरिया इस तरीके से है उसको इस लाइन के परपेंडिकुलर होना होना है तो इस तरीके से आना पड़ेगा अगर इस तरीके से आना होगा तो ये जो चीज है इस तरीके से हो जाएगी ये तब होगी जब ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा ठीक है कब होगा जब ये क्योंकि ये बच्चों मान लो कि ये डी ए वन है ठीक है और डी ए वन और थीटा इसकी सामने वाली ये ये वाली साइड तो क्या हो जाएगी डी ए थीटा की इस वाली साइड डी ए वन कोस थीटा तो जब आप कोसा एंगल लेते हो एरिया का तब ये जो एरिया है ना वो इस तरीके से हटके ये जो मेन डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर लाइन में आ जाता है इसलिए हम एरिया का कोसा एंगल लेते हैं ठीक है That's why आप यहाँ पे एरिया का कोसा एंगल ले रहे हो सो एरिया का कोसा एंगल का लॉजिक वही है कि ये जो सेंटर लाइन और ये जो सेंटर लाइन है इसका कनेक्ट करते हैं उसको मेन डायरेक्शन बोलते हैं तो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए अभी होरिजोंटल है तो उसको परपेंडिकुलर करने के लिए हम कोसा एंगल लेते हैं जब आप इसको डी ए वन पोस्टिटा लेंगे ना तो ये पूरी सर्फेस ऐसे होरिजोटल से होकर इस तरीके से आ जाएगी डेट्स वाई हियर डी ए वन पोस्टिटा और डी ओ मेगा तो अपना कितना है डी ओ मेगा वन तो हम जानते हैं कितना डी ए टू ओपन आर स्क्वायर इट्स बच्चों यहाँ पे डी ए टू ओपन आर स्क्वायर ठीक है चलो ठीक है तो यहां पे डी क्यू वन टू टू को सब्जेक्ट बना दिया क्या आएगा आए इन टू डी ए वन कोस थीटा और बाकी डी अपन आर स्क्वेट तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है साइन थीटा डी थीटा डी फाइव यहां पे इनको साइन थीटा डी थीटा डी फाइव समझ में आ गया बच्चों और कुछ नहीं है यहाँ पे हम सिंपली डी ए टू अपन आर स्क्वेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया और डी क्यू वन टू को सब्जेक्ट वाइस यहाँ पे आ जाएगा अब बच्चों ये तो एक छोटे से एरिया के लिए हुआ ठीक है अब मुझे बड़े एरिया के लिए जाना है सो आई वॉन्ट क्यू वन टू टू ठीक है लाइक दिस मुझे चाहिए क्यू वन टू टू तो मुझे Q122 चाहिए तो पूरे चीज का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ आई डी वन अब देखो यहाँ पे दो चीज है थीटा और फाइव सो हमें दो लिमिट लगानी पड़ेगी इसलिए डबल इंटीग्रेशन आएगा सो डबल इंटीग्रेशन है थीटा और फाइव की लिमिट अब देखो बच्चों थीटा है ना वो इस तरीके से वर्टिकल एंगल है सो लाइक दिस तो थीटा की जो मैक्सिमम लिमिट होगी ना इट विल बी जीरो टू नाइनटी देट वाई थीटा की जो अपने लिमिट रखी है वो जीरो टू फाइव बाय फाइव बाई टू है और फाइव है ना इस तरीके से होल्सोटल एंगल है सोरेजोंटल लेगा तो पूरा घूमेगा इसलिए फाइव की लिमिट होगी जीरो टू टू फाइव ठीक है और साइन थीटा पोस्ट थीटा डी थीटा डी फाइव चलो बस बच्चों इसको हम सोल्व करते हैं ठीक है तो ये आपको समझ में आ रही है इसलिए हम इसको हटा देता हूं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए और आपको अच्छी तरीके से उसको लिख सके ठीक है तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से साइकिल पे रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर This is theta from zero to pi by two, and that is five zero to two pi. चलो तो बच्चों इसका integration करते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाली limit है, वो कौन सी है? Five वाली है। तो हमें five पे करना है बच्चों, ठीक है? तो मैं इसको side में कर देता हूँ। देखो ये बच्चों five zero to pi। तो आप ऐसा सोचें कि ये d five को हम side में ले लेते हैं। तो five is equal to zero to two pi है। बच्चों आप जानते हो कि d five का integration क्या होगा? Five और limit क्या है? Zero to two pi। एक बार five की जगह पर two pi रखे और एक बार zero तो आंसर क्या आएगा टू फाइव बच्चों तो हमें समझ में आ गया कि अब हम क्या करेंगे डी फाइव का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम जीरो टू फाइव उसका आंसर क्या आएगा टू फाइव इसलिए बच्चों मैं यहां पर डायरेक्टली लिखूंगा क्यू वन टू टू इज इक्वल टू टू फाइव आगे ले रहा हूं कहां से टू फाइव आया तो डी फाइव का इंटीग्रेशन मैंने किया जीरो टू टू फाइव और उसका आंसर आएगा टू फाइव देट्स वाई यर टू फाइव इन टू आई डी ए वन ऑफ एक लिमिट बची वो क्या है थीटा इक्वल टू जीरो टू फाइव बाई टू और ये बच्चा साइन थीटा थीटा डी थीटा समझ में आ गया क्योंकि ये डी फाइव का मैंने यहाँ पे सोल्यूशन और ये लिमिट यहाँ पे लगा दी तो आंसर क्या आ गया टू पाए तो हमारे पास जो बच्चों बचता है वो यही बचता है तो इसको सोल्व करना है ठीक है सो लेट्स मूव ऑन फर्दर अब यहाँ पे बच्चों एक सेटिंग करूंगा ठीक है साइन थीटा को थीटा का तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता यहाँ पे सेटिंग करूंगा इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा और टू से डिवाइड करूंगा ठीक है बच्चों तो ये टू साइन थीटा को थीटा हो जाएगा टू साइन थीटा को थीटा क्या होता है इट इज साइन टू थीटा तो so, यहां पे क्या हो जाएगा साइन टू थीटा डी थीटा और ये जो टू बचेगा ना ये टू और ये टू दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल ठीक है तो आपके पास बनता है पाई आई डी ए वन थीटा जीरो टू पाई साइन टू थीटा अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते फाइव आई डी ए वन अब साइन टू थीटा का क्या होगा कोस का होता है माइनस आंसर इसका हो जाएगा माइनस कोस टू थीटा बाय टू और लिमिट हम रखेंगे जीरो टू फाइव बाई टू क्योंकि साइन टू थीटा का होगा माइनस कोस टू थीटा बाई टू ठीक है तो माइनस आगे ले लेता हूं तो माइनस फाइव आई डी ए वन डिवाइडेड बाई टू और यहां पे हम लगाएंगे एक बार ए रहेगा सिर्फ
तो माइनस पाई आई डी ए वन बाई टू एज इट इज अब एक बार थीटा की जगह पे पाई बाई टू लिखेंगे तो कोस टू तो है और यहाँ पे पाई बाई टू डालूंगा तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस पाई माइनस अब क्या डालना एक बार जीरो कोस पाई माइनस ओ जीरो तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई आई डी ए वन बाई टू अब कोस पाई क्या होता है माइनस वन होता है और कोस जीरो क्या होता है वन सो माइनस वन माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा ठीक है सो मल्टीप्लाई बाय माइनस टू तो ये टू टू चला जाएगा और ये बच्चों देखो आप ये टू टू चला गया ठीक है और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो सिर्फ बचेगा पाई आई डी ए वन सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ पाई आई डी ए वन सो आई कैन राइट क्यू वन टू क्यू वन टू टू इज इक्वल टू पाई आई डी ए वन ठीक है तो ये हमने डिराइव किया लेकिन बच्चों अगर मैं आपको इस तरीके से इसको लिख सकता हूं क्यू वन टू इज इक्वल टू ई इन टू डी ए वन अगर मान लो कि उसका इमीजी पावर जो वन सरफेस उसका इमीजी पावर ई होता तो क्या आई राइट क्यू एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू टू इज इक्वल टू इन टू डी वन क्योंकि इमीजी पावर ई है और उस पर जो हो रहा है वो यूनिट एरिया लेकिन उसका एरिया कितना है डी एफ वन तो उसको मल्टीप्लाई करना है डी एफ वन से तो वी कैन ऑल्सो राइट क्यू वन टू एज ई इन टू डी एन अगर ई इमीजी पावर होता तो कितना होता है ट्रांसफर कितनी होती सो ई इन टू मल्टीप्लाई बाई दैट एरिया सो क्यू वन टू इज इक्वल टू ई इन टू डी एन हो जाता है ठीक है So, अगर उसका एमएजी पावर है वो पर यूनिट एरिया लेकिन हमारे एरिया कितना है डीए वन सो क्यू वन टू आई कैन ऑल्सो राइट क्यू वन टू एज ई इन टू डी वन तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो ये दोनों एक ही चीज है इस दोनों को कंपेयर कराइए देखो एक ही चीज है तो मैं कहना है कंपेयर सो आई कैन कंपेयर बोथ द थिंग सो ई इन टू डी एन विल भी क्या हो जाएगा पाई आई डी एन ठीक है सो डी ए वन डी ए वन कैंसल सो वी आर लेफ्ट विथ ई इक्वल टू पाई आई सो बच्चों हमने यहाँ पे प्रूव किया ठीक है सो ये हमारा फाइनल आंसर सो इन इजी पावर सो वी आर प्रूव और इन इजी पावर इज इक्वल टू पाई टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडियस ठीक है बच्चों देखिए अपनी धीरे धीरे आओ बच्चों आपको थियरी समझ में आएगी इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें हमारे